আসসালামু সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা আলোচনা করব ডার্মাটোলজি এন্ড ভেটেরিনোলজি এফসিপিএস পার্ট 1 এ পেপার 1 এর কন্টেন্ট নিয়ে এবং এগুলো আমরা কোথা থেকে পড়ব এগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব এফসিপিএস পার্ট 1 ডার্মাটোলজি এন্ড ভেটেরিনোলজি তে আমাদের যে পেপার 1 থাকে সেটা মেইনলি আমাদের অ্যানাটমি বেস থাকে প্রথমে যখন আপনারা সিলেবাসটা খুলবেন তখন দেখবেন যে আপনাদের যে সিলেবাসটা আছে তিনটা ভাগে ভাগ করা বা তিনটা পেপারে ভাগ করা পেপার 1 পেপার 2 এন্ড পেপার 3 পেপার 2 1 এর পরীক্ষা একদিন পেপার 2 এর পরীক্ষা আরেকদিন পেপার 3 এর পরীক্ষা আরেকদিন মানে আপনাদের তিন দিনে পরীক্ষা দিতে হবে পেপার 1 এর যে টপিকস গুলো আছে সেগুলো মেইনলি অ্যানাটমি এবং হিস্টোলজি बेस्ड এছাড়াও আরো কিছু সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ আছে এবং কানেকটিভ টিস্যু কিছু ডিজিজ আছে মানে কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ সম্পর্কে আপনাদের যে আমরা অ্যানাটমিতে বা হিস্টোলজিতে যে বেসিক অংশটুকু পড়ি সেটুকো এবং সেগুলোর সাথে রিলেটেড কিছু ডিজিজ আছে যেগুলো আমাদের আমাদের যে স্কিনে যে ক্লিনিক্যাল পার্ট আছে অ্যান্ড্রুস মেইনলি অ্যান্ড্রুস থেকে আমাদের পড়তে হয় তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের যে সিলেবাসটা আমরা পেপার ওয়ানে আমাদের আছে কি কি টপিকস আছে এবং এই টপিকসগুলো আমাদের টপিকসগুলো আন্ডারে আমাদের কি কি পড়তে হবে এবং এই টপিকসগুলো আমরা কোথা থেকে পড়ব প্রথমেই দেখেন যে আমরা নয় আমাদের যে পেপার ওয়ানের যে টপিকসগুলো আছে সেটা আমাদের নয়টা হেডিংয়ের আন্ডারে ভাগ করা হয়েছে এখানে যে ফিফটি মার্কসের আপনারা পরীক্ষাটা দিবেন তার মধ্যে কতগুলো কোশ্চেন কোন টপিকস থেকে আসবে সেগুলোর একটা অ্যাপ্রক্সিমেটলি একটা ধারণা এখানে দেওয়া আছে দেখেন যে নয়টা আমাদের টপিকস একটা হচ্ছে সেল অ্যান্ড সেল ডিভিশন স্কিন অ্যান্ড মিউকাস মেম্বারে স্কিন অ্যাপেন্ডিক্স কানেকটিভ টিস্যু সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ অ্যান্ড এইডস জেনারেল অ্যাসপেক্টস অফ দ্য ড্রামাটোলজিক্যাল প্র্যাকটিস পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম কিউটেনিয়াস ভাস্কুলার সিস্টেম এবং জেনিটো ইউরিনারি সিস্টেম আচ্ছা দেখেন এখানে ওভারঅল আমাদের যে আমাদের যে হোল ডার্মাটোলজিটা আছে আমাদের প্রিপারেশন আমরা কিভাবে নিব আমাদের এখানে বইয়ের বুক লিস্টটা দেওয়া আছে এখানে আমাদের কোন কোন বই লাগবে যেরকম আমরা যদি শুধু পেপার ওয়ানের কথা আমরা চিন্তা করি তাহলে পেপার ওয়ানে আমার কোন কোন বই লাগছে আমার জেনারেল হিস্টোলজি লাগবে অ্যানাটমি অ্যান্ড হিস্টোলজি লাগবে ফিজিওলজি কিছু কিছু পোর্শন আমার লাগবে এবং আমার লাগবে হচ্ছে ডার্মাটোলজি ক্লিনিক্যালের জন্য অ্যান্ড্রুস মেইনলি অ্যান্ড্রুসটা আমার এখানে লাগবে ডেভিডসন বা ফিজ প্র্যাকটিক্স আমার পেপার ওয়ানের জন্য খুব একটা লাগবে না কিন্তু পেপার টু এবং পেপার থ্রির জন্য আমার লাগবে এখন দেখেন যে প্রথম টপিকসটা হচ্ছে সেল অ্যান্ড সেল ডিভিশন আচ্ছা আপনারা প্রথমেই যখন প্রিপারেশানটা নেওয়া শুরু করবেন আপনাদের প্রথম কাজটা হবে আপনাদের সিলেবাসটা ভালো করে পড়া যেহেতু আমাদের এখানে গাইডলাইনটা একটু কম আমরা আমরা বুঝতে পারি না যে আসলে আমাদের কোথা থেকে পড়তে হবে কোথা থেকে আমাদের কন্টেন্টগুলো কি কি এগুলো সম্পর্কে যদি আপনাদের একটা পরিষ্কার ধারণা থাকে তাহলে দেখবেন যে আপনাদের প্রিপারেশান নিতে সুবিধা হচ্ছে প্রথমেই দেখেন যে আমাদের প্রথমেই সেল অ্যান্ড সেল ডিভিশন সেল অ্যান্ড সেল ডিভিশন থেকে বলা হয়েছে এখানে পাঁচটা কোশ্চেন এখানে আমরা পেতে পারি সেল অ্যান্ড সেল ডিভিশনের আন্ডারে আমাদের আছে অর্গানাইজেশন অফ দ্য সেল ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার অফ দ্য সেল ফাংশনাল সিস্টেম অফ দ্য সেল জেনেটিক কন্ট্রোল অফ দ্য প্রোটিন সিনথেসিস সেল ফাংশন সেল রিপ্রোডাকশন সেল ডিভিশন মিওসিস অ্যান্ড মাইটোসিস অ্যান্ড আদার এপিথেলিয়াল কানেকটিভ টিস্যু এডিপোস টিস্যু নার্ভ টিস্যু অ্যান্ড মাস্কুলার টিস্যু এটা কিন্তু আমরা ইমবিবিএস লেভেলে যে অ্যানাটমি হিস্টোলজি মানে অ্যানাটমিতে আমরা প্রথম অংশটুকু পড়েছিলাম একদম খুবই বেসিক যে অংশটুকু সেই অংশটুকুই আমাদের এখানে পড়তে হয় এখান থেকে কিন্তু আপনারা খুব ইজিলি পাঁচ মার্ক কিন্তু আমরা এখান থেকে পেতে পারি কিন্তু আমাদের যে টপিকসগুলো আছে এই টপিকসগুলো আমরা যে বেসিক পড়েছি সেটা আমরা জ্যাঙ্কিউরিয়া থেকে পড়তে পারি আমাদের হিস্টোলজি যে কোনো বই আমরা যেখান থেকে আমরা ফলো করেছিলাম এমবিবিএস লেভেলে সেখান থেকে এগুলো পড়তে হয় দুই নম্বর টপিকসটা দেখেন এখান থেকে আমাদের ছয়টা থেকে সাতটা কোশ্চেন থাকে সেটা হচ্ছে স্কিন অ্যান্ড মিউকাস মেম্ব্রেন স্কিন অ্যান্ড মিউকাস মেম্ব্রেনের ভেতরে দেখেন এখানে লেখা আছে যে নর্মাল অ্যানাটমি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য স্কিন অ্যান্ড দ্য মিউকাস মেম্ব্রেন সেল ক্যারেক্টার ক্যারাটিনোসাইড ল্যাঙ্গার হ্যান্ড সেল মার্কেল সেল ফাংশন অফ দ্য স্কিন অ্যান্ড মিউকাস মেম্ব্রেন ডার্মো এপিডার্মাল জাংশন আচ্ছা যেহেতু আমরা এম বিবিএস লেভেলে আমাদের স্কিনটা আমরা আমাদের বা আমাদের ডার্মাটোলজি আমরা খুব ডিটেলসে পড়ি না সো আমাদের স্কিনের যে বেসিক স্ট্রাকচার এর ভেতরে কি কি সেল আছে কোন কোন সেলগুলোর কি কাজ এগুলো কিন্তু আমরা ঠিক মতো জানি না সুতরাং আমাদের যে এই বইটা 
এই টপিকসটা যদি আমরা ভালো করে পড়তে চাই তাহলে আমাদের একটা বই ফলো করতে হবে সেটা মেইনলি হচ্ছে মোর্শেলা মোর্শেলা হচ্ছে স্কিনের হিস্টোলজিক পার্ট স্কিনের বেসিক হিস্টোলজিক পার্ট আমরা ওখান থেকে পড়ব এখানে আমাদের এই অংশটুই অংশটুকু খুবই ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে আমাদের স্কিন অ্যাপেন্ডেজগুলো পড়তে হয় এখান থেকে আমাদের স্কিনের সেলগুলো পড়তে হয় বিভিন্ন লেয়ারি কি কাজ সেগুলো পড়তে হয় তাহলে মশেলাটা আমাদের খুব ভালো করে পড়তে হবে যদি আমরা এই পোর্শন থেকে সাতটা কোশ্চেন অ্যান্সার করতে যাই বিশেষ করে ডার্মো এপিডার্মাল জাংশন এবং প্রতিটা সেলের কি কি ক্যারেক্টার সেটা আমাদের মশেলা থেকে পড়ব আমরা এই টপিকসটা ঠিক মতো জানতে হলে এখানে একটা আমাদের একটা কোয়েশ্চেন স্যাম্পল কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়েছে যেরকম হচ্ছে যে সেল রিসাইড ইন দ্য মিডল অফ দ্য এপিডার্মিস আমরা এই কোয়েশ্চেনটা অ্যান্সার করতে পারবো যদি আমরা চারটা সেল সম্পর্কে জানি যে আমরা যে চারটা সেল সম্পর্কে জানলাম যে এপিডার্মিসের যে চারটা সেল আছে কি কি সেগুলো হচ্ছে কেরাটিনোসাইট মার্কেল সেল ল্যাঙ্গার হ্যান্ড সেল মেলানোসাইট এই চারটা সেল কোনটা কোথায় থাকে এরকম ধরনের কোশ্চেনগুলো থাকে কোন সেলের কি ক্যারেক্টারিস্টিক কি ক্যারেক্টার দেখে আমি আরেকটা সেলকে আরেকটা সেলের কাছ থেকে আলাদা করতে পারি যেরকম মেলানিন মেলানিন মেলানোসাইট থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হচ্ছে এনজাইম কোন কোন এনজাইম আমার মেলানো মেলানিন সিনথেসিসের জন্য লাগে এই টাইপের কোশ্চেনগুলো আমাদের সাধারণত এই এস বিএতে অথবা আমাদের মাল্টিপল চয়েস কোশ্চেনে থাকে মার্কেল সেল এগুলো হচ্ছে আমাদের কিছু স্যাম্পল কোয়েশ্চেন যে এই টাইপের কোশ্চেনগুলো আমাদের পরীক্ষায় থাকে তিন নম্বর কোশ্চেনটা দেখেন স্কিন অ্যাপেন্ডেজ স্কিন অ্যাপেন্ডেজ মানে আমি জানি যে আমার হেয়ার নেইল সিবোসিয়াস গ্ল্যান্ড অ্যাপোক্রাইন গ্ল্যান্ড এই ক্রাইন গ্ল্যান্ড এগুলোও কিন্তু আমরা এম বিবিএস লেভেলে অত ডিটেলসে জানি না এটা আমাদের এই সব মানে মেকানিজম অফ সিক্রেশনগুলো কি 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 কম্পোজিশান আছে কি কি ফাংশান আছে এক একটা অ্যাপেন্ডেজের এগুলো সবগুলোই হচ্ছে আমাদের পড়তে হবে মশেলা থেকে মশেলায় আমরা যদি মশেলাগুলো ভালো করে পড়ি প্রতিটা লাইন যদি আমরা একটার সাথে আরেকটা কো রিলেট করে পড়ি তাহলে আমরা এখান থেকে যে কোশ্চেনগুলো থাকে সেগুলো আমরা আশা করি অ্যান্সার করতে পারবো চার নম্বর টপিকসটা হচ্ছে কানেকটিভ টিস্যু কানেকটিভ টিস্যুর এখানে কিন্তু দুটো পার্ট আছে এখানে কি দুটো পার্ট দুটো পার্ট হচ্ছে এখানে আমার অ্যানাটমিও পড়তে হয় এখানে আমার কিছু ডিজিজ অংশটুকুও পড়তে হয় মানে প্যাথোলজিক্যাল পার্ট বা ক্লিনিক্যাল পার্টটুকুও এখানে পড়তে হয় তাহলে এই কানেকটিভ টিস্যুর আন্ডারে আমার দুটো দুটো টপিক একটা হচ্ছে কানেকটিভ টিস্যু আমি অলরেডি বলেছি যে কানেকটিভ টিস্যু আমরা পড়বো ডিটেলস পড়বো যে কী কী ফাইবার আছে কোন ফাইবারের কি কাজ কোনটা কতটুকু বেশি থাকে এই অংশটুকু আমরা পড়বো আমাদের অ্যানাটমি পার্ট থেকে মশলা থেকে পড়বো সাথে আমরা পড়বো যে আমাদের জ্যাঙ্গিউরা থেকে আমরা যেগুলো পড়ি বা আমাদের বেসিক হিস্টোলজি থেকে যেটাগুলো পড়ি সেগুলো পড়বো ফিজিওলজি অফ দ্য কানেকটিভ টিস্যু কোলাজেন ইলাস্টিক ফাইবার রেটিকুলার ফাইবার এগুলো আমরা মশেলা থেকে পড়বো এবং সাথে আমরা যে প্রথম টপিকসে আমাদের যে দেখেছি যে টিস্যুকে আমরা যে ভাগ করেছি বেসিক অংশটুকু সেটা আমরা জ্যাঙ্কিউরা থেকে পড়ব তাহলে আমরা এই কানেকটিভ টিস্যু পার্টটা আপনাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে কিন্তু ছয়টা থেকে সাতটা কোশ্চেন আপনারা এখান থেকে পেতে পারেন তাহলে আমাদের অ্যানাটমি পার্ট এখান থেকে পড়তে হয় এবং ক্লিনিক্যাল পার্টও পড়তে হয় অ্যানাটমির মধ্যে আমরা যে বেসিক অংশটুকু ওখান থেকে পড়ব আর সাথে পড়ব হচ্ছে মশেলা এবং দেখেন এটার সাথে কিছু ডিজিজ রিলেট করা আছে যেগুলো আমাদের সিস্টেমিক লুপাস সিরিয়েথেম্যাটোসাস ডিসকয়েড লুপাস সিরিয়েথেম্যাটোসাস স্ক্লেরোডার্মা ডার্মাটোমায়োসাইটিস এবং রিমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এই পাঁচটা টপিকস পড়তে হয় হচ্ছে আমাদের অ্যান্ড্রুজ থেকে অ্যান্ড্রুজ ডিজিজ অফ স্কিন থার্টিন এডিশান এখন চলছে এখন ওখান থেকে আপনাদের চ্যাপ্টার এইট থেকে এটা আপনাদের পড়তে হয় কোশ্চেন এখান থেকে অনেক ফ্রিকুয়েন্টলি এখান থেকে আপনাদের কোশ্চেনগুলো থাকে ইমাটয়েড আর্থ্রাইটিসের কিছু অংশ আমাদের ডেভিডসন থেকে পড়লে আপনাদের কনসেপশানটা ক্লিয়ার হবে এবার আসেন যে এস টিডি এবং এইডস এটা হচ্ছে আরেকটা টপিক সেই টপিকসগুলোর আন্ডারে আমাদের কিছু ডিজিজ দেয়া আছে এই ডিজিজগুলো মেইনলি আমাদের পড়তে হয় অ্যান্ড্রুস থেকে অ্যান্ড্রুসের এগুলো হচ্ছে কিছু কিছু আছে আমাদের সিফিলিস তো আছে চ্যাপ্টার এইটিনে গনোরিয়া লিম্ফোগ্যানোরিয়া বেনোরাম 
শ্যাঙ্ক্রয়েড গ্রানোনোমা ইঙ্গুইনালি এটা আছে আমাদের চ্যাপ্টার ফোরটিনে এবং হার্পিস প্রোজিনিটালিস এবং এইডস আছে ওটা আমাদের ভাইরাল ডিজিজ চ্যাপ্টারে তাহলে ডিজিজের আন্ডারে আমাদের ডিজিজের ক্লিনিক্যাল ফিচারগুলো কি কি ক্লিনিক্যাল ফিচার দিয়ে কিন্তু আমাদের অনেক কোয়েশ্চেন থাকে যেরকম কোনটাই হচ্ছে আমাদের পেইনলেস আলসার হয় কোনটায় আমাদের পেইনফুল আলসার হয় কোনটাতে লিম্ফ নোটগুলো পেইনফুল হয় পেইনলেস হয় এবং কোন কোনটার ইনকিউবেশন পিরিয়ড কি কীভাবে কোনটাতে আমি ডায়াগনোসিস করব কোনটার ডেফিনেটিভ ডায়াগনস্টিক টেস্ট কোনগুলো এগুলো আপনাদের পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে সিফিলিসের আমরা জানি ট্রেপোনেমাল টেস্ট নন ট্রেপোনেমাল টেস্ট কোনটা রিয়াক্টিভ হলে আমরা কোন কোন ধরনের সিফিলিস বলবো এই কিছু কিছু অংশ আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট কোনটা সবচেয়ে বেশি আর্লি আমাদের পজিটিভ হয় এই ছোট ছোটো ইনফরমেশনগুলো আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আর হচ্ছে যে কোনো চ্যাপ্টারের যখন আপনার শুরু করবেন বিশেষ করে সিফিলিসে দেখবেন যে চ্যাপ্টার এইটিনের যে প্রথম অংশটুকু সেই অংশটুকু আপনাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট আমরা যখন পড়ব আরও ডিটেলসে তখন আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের আরও কি কি পড়তে হবে তাহলে আমাদের এই অংশটুকু আমাদের পড়তে হবে মেনলি অ্যান্ড্রুজ থেকে মানে এটা হচ্ছে আমাদের ক্লিনিক্যাল পার্ট এরকম এখানে আমি একটা উদাহরণ দিয়েছি যে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেটিভ ডায়াগনোসিস ফর দ্য স্যান্ড্রয়েড এরকম পাঁচটা আপনাদের স্টেম দেওয়া থাকবে যদি সিঙ্গেল বেস্টের জন্য বলি তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের একটাই অ্যান্সার হয় আমরা জানি এখানে আমাদের এখন আমরা জানি ফিফটি পারসেন্ট আমাদের সিঙ্গেল বেস্ট অ্যান্সার এবং ফিফটি পারসেন্ট হচ্ছে আমাদের এম সিকিউ তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে যদি আমাদের এখান থেকে কোনো এস আসে তাহলে এই ধরনের আমাদের এস আসতে পারে আবার বলেছি যে এখানে ক্লিনিক্যাল ফিচারটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে ক্লিনিক্যাল ফিচারে যেরকম বলেছে যে ফোর্টি ওয়ার ইয়ার ওল্ড মেল কেম উইথ কমপ্লেন অফ পেনাইল আলসার হুইচ ইজ পেইনলেস বিফ ইউ রেড ইন অ্যাপিয়ারেন্স হোয়াট মে বি দ্য পজিটিভ অর্গানিজম তাহলে এভাবে আপনাদের ক্লিনিক্যাল ফিচার থেকে আপনাদের অনেকগুলো কোয়েশ্চেন অনেকভাবে কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যেরকম এরকম ক্লিনিক্যাল ফিচার দিয়ে আপনাদের জানতে পারে যে আমি এখানে কি ইনভেস্টিগেশন করব ক্লিনিক্যাল ফিচার দিয়ে বলতে পারে যে এইটা কোন ডিজিজ সাসপেক্ট করছি কোন অর্গানিজম এখানে হতে পারে এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো থাকতে পারে এর পরের অংশটা হচ্ছে জেনারেল অ্যাসপেক্টস অফ দ্য ডার্মাটোলজিক্যাল প্র্যাকটিস এখানে আপনাদের দেখেন যে এখানে অনেক কিছু আছে জেনারেল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন অ্যান্ড মেডিক্যাল ইথিক্স সোশিয়ো ডার্মোগ্রাফিক ইনফ্লুয়েন্স এগুলো হচ্ছে যে আমরা হাচিন স্থানে যে হিস্ট্রি টেকিংয়ের মধ্যে আমরা যেগুলো পড়েছিলাম ওখান থেকে মাঝে মাঝে কিছু কোয়েশ্চেন থাকে তবে এখানকার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দুইটা টপিক্স একটা হচ্ছে প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি স্কিন লেশন এবং আরেকটা হচ্ছে গ্লোসারি অফ দ্য স্কিন লেশন এখন প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি স্কিন লেশন বেসিক অংশটুকু এটা মেনলি আপনারা আমাদের ফিজসের প্রথমে কিছু প্রথমের যে চ্যাপ্টারগুলো আছে ওখানে বেসিক লেশন সম্পর্কে সুন্দর আইডিয়া দেওয়া আছে সেখান থেকে পড়তে পারেন ডেভিডসন থেকেও পড়তে পারেন আরেকটা হচ্ছে আমাদের যে অ্যান্ড্রুস আছে সেখান থেকে মানে ক্লিনিক্যাল বইয়ে যে প্রথম অংশটুকুতে আমাদের বেসিক স্কিন লেশন প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি স্কিন লেশন আছে সেখান থেকে আপনারা পড়তে পারেন এরপরে হচ্ছে আছে আমাদের গ্লসারি অফ দ্য স্কিন ডিজিজ গ্লসারি অফ দ্য স্কিন ডিজিজ আমরা ডিজিজের সাথে করিলেট করে করে এটা মেনলি হিস্টোলজিক্যাল কি কি চেঞ্জ হচ্ছে কেন হচ্ছে স্কিনের প্যাথোলজিগুলো কি কি চেঞ্জ হচ্ছে সেগুলো মেনলি এগুলো আমরা ডিজিজ যখন পড়ব তখনই আমরা এটা পড়ব কিন্তু গ্লসারি বলে একটা পার্ট আছে সেটা হচ্ছে আমাদের আছে যেগুলো আমাদের সম্ভবত লিভারে লিভার হিস্টোপ্যাথোলজি পেছনের অংশটুকু গ্লসারির কয়েকটা পেজ আছে ওখান থেকে পড়তে হয় টপিক্সগুলো এরপরে হচ্ছে ল্যাবরেটরি মেডিসিন ল্যাবরেটরি মেডিসিন স্কিন ইনসিশন অ্যান্ড বায়োপসি এইগুলো হচ্ছে যখন আমরা পড়ব আমাদের যখন পুরো সিলেবাসটা শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা ডিজিজের সাথে কোরিলেট করি এগুলো বলতে পারবো যে কোন কোন ডিজিজে আমাদের স্কিন বায়োপসি করতে হয় কোন ধরনের বায়োপসি করতে হয় সেগুলো আমরা স্কিনের ডিজিজের সাথে পড়বো এগুলো আলাদা করে আপনাদের নতুন কোনো বই থেকে পড়তে হবে না আচ্ছা এই যেরকম আমরা বলেছিলাম যে গ্লসারিতে গ্লসারির যে যেরকম সেকেন্ডারি অ্যাকান্থোলাইটিক ডিজিজ প্রথমেই যেরকম আছে যে হোয়াট ইজ অ্যাকান্থোলাইসিস অ্যাকান্থোলাইসিস কি কত ধরনের অ্যাকান্থোলাইসিস আছে কিছু কিছু হিস্টোলজিক্যাল টার্ম শুধুমাত্র স্কিনে আমরা ব্যবহার করে থাকি সেগুলো হচ্ছে আমাদের গ্লসারিতে আছে এগুলো আপনাদের কিছু কিছু টার্ম আপনাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপরে আসি সেভেন নাম্বার টপিক্স যেটা হচ্ছে পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যে দেখেন আপনাদের স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন অফ দ্য নার্ভ 
nerve receptors cranial nerve peripheral nerve cutaneous innervation autonomic nervous system organization of the pathways of the um, spinal cord uh, csf composition and reflexes tar mane amra bujhte parchi jodi ami topics gulo shob gulo porte chai tahole amader amra je mbbs shomoy mbbs er shomoy je basic নার্ভাস সিস্টেমের অ্যানাটমিটা পড়েছিলাম এবং ফিজিওলজি যে পড়েছিলাম সেই দুইটা অংশ আমাদের এখান থেকে পড়তে হবে তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমরা ইজিলি মানে ভালো মার্কস পেতে পারি যদি আমাদের বেসিক অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজির যে নার্ভাস সিস্টেমের পার্টটুকু ওটুকু আমাদের ভালো করে পড়া থাকে আট নম্বর কোশ ইয়েটা হচ্ছে আমাদের টপিক্সটা হচ্ছে আমাদের কিউটেনিয়াস ভাস্কুলার সিস্টেম ইনক্লুডিং দ্য লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম কিউটেনিয়াস ভাস্কুলার সিস্টেম ফাংশন অফ দ্য কিউটেনিয়াস ভাস্কুলার সিস্টেম ফিজিওলজি কন্ট্রোল অ্যান্ড ফাংশন অফ দ্য ফর্ম এলিমেন্টস থার্মাল রেগুলেশন এবং এটার সাথে রিলেটেড কিছু ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন সম্পর্কে এখানে জানতে বলা হয়েছে আচ্ছা তার মানে এই টপিক্সটা আমাদের দুইটো ভাগ একটা হচ্ছে আমাদের অ্যানাটমি যেখানে আমরা আমাদের অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজি যেটা যেখানে আমরা জানবো এটার স্ট্রাকচার সম্পর্কে এটা কিভাবে কাজ করে কিভাবে এটা অ্যারেঞ্জমেন্টে আছে সেটা সম্পর্কে জানবো এবং এটার সাথে রিলেটেড কিছু ডিজিজ পোর্শন আমাকে জানতে হবে বা ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন সম্পর্কে আমাকে জানতে হবে তাহলে অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজির এই অংশটুকু আমাকে পড়তে হবে মশলা থেকে মেনলি এটা মশলা থেকে পড়তে হয় মশলা পড়ার পরে আপনারা যে কোনো একটা আমাদের যে ক্লিনিক্যাল পার্টের বই আছে সেই পোর্টের প্রথম অংশটুকু একটু পড়লে আপনাদের কনসেপশনটা ক্লিয়ার হয় কিন্তু মেনলি আপনাদের এটা পড়তে হবে মশলা থেকে কিউটেনিয়াস ভাস্কুলার সিস্টেম লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম এবং ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন যেগুলো আছে দেখেন ইরাইথেমা টেলানজিকটেশিয়া ভেরিকোসিটি রেনাজ ফেনোমেনা রেনাজ ডিজিজ অ্যান্ড লিম্ফেডেমা এই কয়টা টপিক্স আমাদের এটার যে কোশ্চেনগুলো থাকে সেগুলো সাধারণত অ্যান্ড্রুস থেকে থাকে তবে খুবই ছোট ছোট ইনফরমেশনের আকারে এগুলো সম্পর্কে আমাদের জানতে হয় খুব ডিটেলস এগুলো সম্পর্কে আমাদের জানতে হয় না কিন্তু আপনাদের এই যেরকম স এখান থেকে কিন্তু আমাদের ডেফিনেশনগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো আমরা অ্যান্ড্রুস থেকেই পড়ব নয় নম্বর টপিক্সটা হচ্ছে এবং সর্বশেষ টপিক্স হচ্ছে ওই জেনিটো ইউরিনারি সিস্টেম এখানে দেখেন জেনিটো ইউরিনারি সিস্টেম টেস্ট স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশন অফ দ্য টেস্টিস এপিটিডায়মিস প্রস্টেট ইউরেথ্রা পেনিস ভেজাইনা আর হচ্ছে ফিজিওলজি অফ দ্য কয়টাস মিনস্ট্রাল সাইকেল এভোলিউশন স্পারমোটোজেনেসিস অ্যান্ড ফার্টিলাইজেশন আচ্ছা তাহলে এই অংশটুকু আমাদের পড়তে হয় আমরা যে অ্যানাটমি পড়েছিলাম অ্যানাটমি স্ট্রাকচার পড়েছিলাম এম বি বিবিএসের সময় সেই অংশটুকু এখান থেকে পড়তে হয় এখানে স্ট্রাকচার থেকে কিন্তু আপনাদের অনেক কোশ্চেন থাকে এগুলো যদি আপনারা ভালো করে পড়েন তাহলে আপনাদের কোশ্চেন করা ইজি হবে অ্যান্সার করা ইজি হবে তাহলে আমাদের এই স্ট্রাকচার আর এই অংশটুকু আমাদের পড়তে হবে বেসিক অ্যানাটমি থেকে অ্যানাটমি থেকে আমরা যেগুলো পড়েছিলাম আমাদের সেটা আমরা যে কোনো বেসিক অ্যানাটমি দত্ত থেকে আমরা পড়তে পারি বা আমাদের অন্য কোনো যদি নোট থাকে ইয়েতে সেখান থেকে আমরা পড়তে পারি আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে যে এটা হচ্ছে মেনলি মেনস্ট্রাল সাইকেল ওগুলেশন স্পারমোটোজেনেসিস ফার্টিলাইজেশন এটা বুঝতেই পারছেন এটা আমরা আমাদের বেসিক যে আমাদের ফিজিওলজি আছে ফিজিওলজি রিপ্রোডাকটিভ সিস্টেমের যে ফিজিওলজি ওখান থেকে পড়তে হয় আমাদের টপিক্সগুলো আসলে এতটুকুই আমাদের পেপার ওয়ানের টপিক্স দেখলে আমাদের মনে হচ্ছে যে এটা অনেক ছোটো টপিক্স অনেক ইজি কিন্তু এখানকার মেইন যে অংশটা যেটা আমাদের মানে পড়তে খুবই কষ্ট হয় প্রিপারেশান নিতে কষ্ট হয় সেটা হচ্ছে মশলা মশলার বা স্কিনের যে অ্যানাটমি এবং ফিজিওলজির যে পার্টটুকু শুধুমাত্র ডার্মাটোলজির ওই অংশটুকু আমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এবং ওই অংশ থেকে অনেক আপনাদের কোশ্চেন পাবেন এবং ওগুলো গুছাতেই বা ওগুলো পড়তে আমাদের একটু প্রথম দিকে একটু বেগ পেতে হয় যেহেতু আমরা আমাদের এম বিবিএস লেভেলে আমরা ডার্মাটোলজি সম্পর্কে আমাদের ওরকম আমরা ক্লাস করিনি এত ডিটেলস আমরা পড়িনি তো সেই জন্য আমাদের এগুলো তো পড়তে আমাদের অসুবিধা হয় কিন্তু আশা করি ক্লাস করলে বা মশলাটা যেটা আপনারা ঠিক মতো পড়েন তাহলে এগুলোতে আপনাদের খুব একটা সমস্যা হওয়ার কথা না আর ক্লিনিক্যাল পার্ট এখানে যতটুকু দেখলাম শুধুমাত্র কিন্তু এখানে কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ এবং হচ্ছে আপনাদের ভাস্কুলার কিছু ডিজিজ এবং আপনাদের যে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজগুলো আছে সেগুলো আমাদের এখান থেকে অ্যান্ড্রুস থেকে পড়তে হয় আর হচ্ছে সিলেবাস এখানে প্রথম থেকেই বলবো আপনারা প্রথমেই হচ্ছে যখন প্রিপারেশান শুরু করবেন প্রথমেই হচ্ছে সিলেবাসটা ভালো করে পড়বেন আপনি সিলেবাস যতটুকু কভার বেশি কভার করে যাবেন আপনার 
যত বেশি আপনারা কোশ্চেন অ্যান্সার করতে পারবেন যত বেশি অ্যান্সার করতে পারবেন আপনারা ততই আপনাদের পাশের সম্ভাবনা আপনাদের বাড়বে তাহলে আজকে পেপার ওয়ানের প্রিপারেশন সম্পর্কে যে ক্লাস সেটার আজকে এ পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ